Riffi praktikale tulles oli see küll üks hüppe tundmatusse. Ja täna ma võin küll öelda, et neid hüppeid siin tegin ma hästi palju, aga igas hüppes läksin ma juba teadlikult ja ettevalmistatult. Ja põhimõtteliselt igas see hüppes see tulebki minna niimoodi, et see on sinu esimene ja viimane hüppe, et sinu asjad on selles korras, et see võib osutuda sinu viimaseks, aga sinu ettevalmistus on tasemel. Meie koosta algas hästi toredasti, eelkõigele selle suur roll kindlasti fonte see praktikaprogrammi juhendajatel ja ka meie koordinaatoril Piretil. Me saime kohe asjakallale asuda ja ma arvan, et esimene asi, mis mulle oli tähtis, oli see, et mis on sinu roll ja mida sa hakkad verifist tegema? Minu praktikaprogramm algas hästi intensiivse onboardinguga. Esimesed kolm päev oli mul 16 veebi koosolekud, kus siis iga tiimi juht rääkis, mida nende tiim teeb ja selgites oma tööd. Ma sain väga ruttu verifi tiimi liikmeks. Et inimesed siin on hästi avatud ja sõbralikud ja juba esimesel nädalal oli mul kalender täis kutseid ja kohtumisi ja ma tundsin, et mind on kaasatud. Me tegelikult ju esimese asjana tegime oma vahel tööplaani, et mis on need käega katsutavad uh-huh. tulemused, et sa rannid mingisugust töötuba või sa valmistad ette mingi dokumenti, presentatsiooni. Oleks midagi käega katsutavad, mida saaks ka siis programmi kulgedes mõõta, et kas me jõuame sellele eesmärgile lähemale. Kui alguses oli see tunne, et oi, et kolm kuud, et see on päris pikk aeg, siis ma tajusin, et kui kiiresti startupis aeg lendab ja, ja mida lõpupoole seda rohkem tekis tunne, et no, tahaks ikka veel olla ja tahaks veel panustada. Mm. See on huvitav, et sa ütlesid, et kolm kuud on pikk aeg, sest et mulle tundub kolm kuud uudselt lühike aeg, sest ma tean, et selle kolme kuu jooksul me peame kolm asja lõpuni, otsast lõpuni valmis tegema ja, ja kliendili viima, et väärtust luua. Et... Tiit on hästi rahulik. Ta on selline konstruktiivse tagasiside andja. Ta on väga hea suunaja ja oma selliste mõtete ja ideede esitlemisel on ta siin tegutsemisele ärgitaja. Et meie vestlustel kasutas ta alati hästi palju põnevaid metafoore. Olid need siis näiteks tomati kastmise teemal või seina krohvimise osas. Tiit on suurepärane kõutsivate küsimuste esitaja. Mida rohkem te küsis, seda rohkem ta, ta pani mind mõtlema võibolla nendele uutele lahendustele ja võimalustele, et ära jää kinni pisi asjadesse, vaid, vaid vaata kohe suurt pilti ja hakka tegutsema. Mul kindlasti oli mingid eelärvamused koolijuhtide osas ja, ja nende no, või mulle võib olla põhjustada minu varasematest kokkupuudetest erinevate koolijuhtidega, aga Siret on kindlasti üks nendest, kes oma kohanemise võimega suudab ka tulevikus kindlasti kiireid muudatsi elu viia. Ütlesid, tead, tegutseda tuleb nüüd ja kohe. Ja selles mõttes on küll hästi tihti olukordades heas tegelikult piisab, et praegu edasi liikuda. Kõige positiivsemad emotsioonid tulid sellest, kui, kui ma sain ise tagasi teed siiretilt, et kindlasti no, mentori jaoks on ka oluline ju saada äh, mingisugust kinnitust, et need mõtted tegelikult, neil on mingisugune väärtus või inimene saab nendest aru, nad suudab need nagu ise tagasi peegeldada. Ma arvan, et need hetked, kus me nende meta- metaforidega <laughs> rääkides suutsime lahendada mingisuguseid päris eluteemasid, need olid kindlasti head. Pärast igat vestlust ma sain taas uusi mõtteid, et aha, need on need, mida ma koolis Võin teha teistmoodi. Minu jaoks oli kõige keerukam moment alguses see, et kui ma kalendrit, riffi töötate kalendrit vaatasin, tahtsin sealt hakata aega planeerima kohtumiseks, siis see tundus enam vähem võimatu. Ja üsna kiiresti sain aru, et miski pole siin startupis võimatu. Ma arvan, minu jaoks oli kõige keerulisem võibolla see, kui me mingisugusest probleemist rääkisime ja selle probleemi keskmes oli inimene, kes oli võibolla koolis, siis Ma kujutsin ette ennast teatud võtteid rakendamas, aga, aga ma sain kohe aru ka sellest, et koolis päris nii ei saa toimetada, sest seal on tegelikult terve hulk reegleid, mis on just kui ette kirjutatud kuskilt haridusameti poolt. On loomulikult õppe kava, eks ju, ja on ka eelarvalised piirangud. Kindlasti üks ühele ei saa 
midagi üle võtta ja kohe, aga kohandada kooli jaoks saab ja mõtteid siit ma sain juba palju. See koolijuht peab olema avatud, tahtma kindlasti ise õppida, olema nendeks muutusteks valmis ja selleks samaks hüppeks tundmatusse. Ole julge, ole ettevõtlik ja järgi oma sisetunnet. Kui mina peaksin õpilastele mingi soovitus andma, siis see on see, et tõuaka oma õpetajad ja oma koolüürid mugavussoonist välja. Verifi sisemine selle praktikaprogrammi koordinaator oli piret ja minul oli temast hästi palju kasu just selle läbi, et ma teadsin alati, mida ma põni järgmiseks tegema. Ma tahan piretid tunnustada sellest, et ta oli kogu selle programmi vältel minu jaoks olemas. Ja tema oli minu jaoks ka see uuste avaja. Ta liitis mind erinevate tiimidega ja kõige rohkem ma sain ikkagi praktikal olles seda kogemuste People Operation tiimis. Et ma ootasin alati suure põnevusega nädala lõpu mikse minglit, brain hacki ja neid tiimi üritusi ja siis koosolekuid, sest et need koosolekud olid hästi sellised konstruktiivsed ja sealt ma sain ka enda tööjaoks palju olulisi mõtteid, mida siis edaspidi koolis rakendada. Räägi veel lahti, mis see miks see mingel on? Miks see mingel on see, mis toimub siis verifis reede õhtul ja võetakse siis kokku, mis on nädalas toimunud. Ja iga tiimi juht saab rääkida, Siis kuidas läinud on, mis on highlight, mis on lõulait, mis on meil täna teemaks. Programmi ettevõtte siis koordinaatorina oleks nii mõndagi jagada. Aga võibolla, mis mulle viimasest perioodis siin kõige eredamalt meeles on ja head meil teeb, on ühel jalutuskoosulekul Sireti käest kuuldu, kus ta muljatas olukorrast või elust pärast olukorrast, kus ta on juba siis tagasi oma põhitööle naasnud, kus siis ühel koosulekul olid kolleegid Siretile tagasi sidastanud, et Siret, kuhu sa tormad? Et tegelikult sügavalt esimas ma loodan, et Siret sai meie käes sellist tegutsemis ja otsustus kiirust ning julgust, mida ehk aeg ajalt koolikeskonnas nappib. Nii et ta saab siis seda oma meeskonnaga parimal moel õppilaste kogemuse, õppijate kogemuse kui ka siis õpetajate töötaja kogemuse parandamise pankreet rakendada.